Bien, tenemos el ejercicio número 8 del grupo 1. Primero vamos a plantear gráficamente este ejercicio. Este es el segmento dirigido. Nos dicen que tiene como punto menos 7 como puntos extremos, menos 7 y menos 19. Al segmento lo hemos llamado el segmento PS, cuyos extremos P tiene coordenada menos 7, y el punto S, el otro extremo, tiene coordenada menos 19. El punto P, el punto S. Entonces tendríamos los puntos Q y R como los puntos que trisecan al segmento dirigido. Vamos a crear una, un segmento auxiliar para explicar esta trisección. ¿no? El punto Q y el punto R trisecan, o sea, dividen el segmento dirigido en tres partes iguales. R viene siendo el punto medio del segmento QS. M es el punto medio del segmento dirigido PS. Vista la parte gráfica del ejercicio, vamos a realizarlo analíticamente ahora. Bien, tenemos eh, el segmento dirigido, tal como lo acabamos de ver en la gráfica, cuando aplicamos la gráfica. Eh, le damos también con el corolario del teorema 3, el capítulo 1, que tiene que ver con las coordenadas del punto medio, ya que vamos a hablar también aquí del punto medio. Y hay que encontrar un punto medio. Para mayor información, eh, ir al libro. Solución. Tal como hablamos, sea P y S, los puntos extremos del segmento dirigido. Con P, coordenada menos 7 y S, coordenada menos 19. Q y R, los puntos de trisección del segmento PS. Que Q y R dividan al segmento PS en tres partes iguales implica que la razón del segmento PQ entre el segmento QS es igual a un medio. Implica, significa que según el teorema de la distancia, tenemos que restamos la coordenada de Q, en este caso X sub 1, menos la coordenada de P, que la tenemos, menos 7, entre la coordenada de S, que también la tenemos, menos 19, menos la coordenada de Q, X sub 1, igual a un medio. Operando, multiplicando, por ejemplo, 2 por x sub 1, tenemos que es 2x sub 1. Aquí tenemos menos, lo que significa que sería más 7. 2 por 7 igual a 14. Entonces todo esto multiplicado por 1, queda acá. Simplificando nos queda 2x sub 1 más x sub 1 igual a menos 19 menos 14. Entonces, 3x sub 1 igual a menos 33. Esto significa que x sub 1 es igual a menos 11. Esa es la coordenada del punto Q, tal como vemos ahí. R es el punto medio de QS. 
como planteamos en el gráfico. Esto significa que sumamos los extremos, lógicamente, QS, y lo dividimos entre 2. Tenemos que Q es menos 11 ya conseguido, y S menos 19 entre 2. Entonces operando tenemos que es menos 15. Esto significa que R es igual a menos 15. La coordenada del punto R menos 15. M es el punto medio de PS, tal como vimos, explicando el gráfico, significa que sumamos los puntos, las coordenadas P y S, y la dividimos entre dos. Según el corolario que acabamos de ver ahora, del punto medio. Operando tenemos que eso nos queda menos 13 que es la coordenada de él. esta es la solución de este ejercicio